हेलो फ्रेंड वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ का तीसरा और फाइनल पार्ट ये छोटा सा रिक्वेस्ट पहले की तरह और है अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हैं तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इसके पहले के दो पार्ट और खास करके पहला वाला पार्ट देखना ना भूले क्योंकि तो पहले वाले पार्ट में मैंने सब कुछ दे रखा है ताकि वहां से आप अपने कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हुए सीखना आगे बढ़े तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मैथड की दैट इज सेकेंड मैथड ऑफ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ और यह है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ सेल एक्टिविटी डिटर्मिनेशन ऑफ सेल एक्टिविटी कहने का मतलब क्या होता है देखिए सीधा सीधा सवाल है कि अगर कोई सेल किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है तो उससे उसकी एक्टिविटी हमको किसी न किसी फॉर्म में दिखेगी जैसे अगर आप बात करना चाहते हैं एग्जाम्पल की तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास अगर एक बीकर मिल्क रखा हुआ है टेन एम एल ट्वेंटी एम एल वाट एवर एम एल जिस भी तरह से क्यों ना हो और अगर मैं एक तरफ लेमन का जूस रखा हुआ हूं और मुझे ये देखना है कि लेमन के जूस की उस पर क्या एक्टिविटी होगी तो उसको जब आप उसमें ट्रांसफर करेंगे तो आप पाएंगे कि जो आपका मिल्क रखा हुआ है उस बीकर में वो धीरे धीरे फटने लगेगा धीरे धीरे उनका प्रेसिपिटेशन होने लगेगा तो हमने यहाँ पे एक्टिविटी देखी किसकी एक्टिविटी देखी लेमन जूस की एक्टिविटी देखी किसके रेस्पेक्ट में देखी मिल्क के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है वो तो अगर हम एक बात करें कि हम क्वांटिटी वाइज अगर देखें कि कितना ज्यादा लेमन का जूस को आपने उसके ऊपर ट्रांसफर किया है उतनी जल्दी उतनी ज्यादा मात्रा में आपको वो जो मिल्क का फटने वाला प्रोसेस है वो देखने को मिलेगा तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सेल एक्टिविटी का मतलब होता है कि कोई भी सेल किसी भी तरीके का सेल खास करके बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं रेस्पेक्ट में तो इस तरह के बैक्टीरिया के सेल कौन कौन सी बायोकेमिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करने में रेस्पॉन्सिबल होते हैं सो अगर वो किसी बायो केमिकल uh, एक्टिविटी को ज्यादा मात्रा में परफॉर्म कर रहे हैं तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि उनकी संख्या बैक्टीरिया की संख्या ज्यादा होगी अगर उनकी एक्टिविटी कम हो रही होगी तो हमें आसानी से एज्यूम कर सकते हैं कि उनकी संख्या उनका जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो रहा होगा कई सारे एग्जांपल हैं। अगर आप अपना सिंपल एग्जांपल देखें इसी बैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में तो एल्कोहल का फॉर्मेंटेशन भी देख सकते हैं मैं समझाऊंगा उसको दूसरा कर्ड के फॉर्मेशन को भी देख सकते हैं कि कर्ड में लेक्टोबेसलेस होते हैं तो अगर हम कर्ड के थोड़ी सी मात्रा बहुत कम मात्रा को आपके मिल्क में ट्रांसफर करें तो मे और मे नॉट बी कन्वर्टेड इन कर्ड बट अगर एक सही मात्रा में एक अच्छा लमसम अमाउंट में ट्रांसफर करते हैं कर्ड को दही दही को दूध में तो वो दूध को भी दही में कन्वर्ट कर सकता है मतलब उस सैंपल ऑफ कर्ड में ज्यादा मात्रा में लेक्टोबेसलेस रहे होंगे इसी तरीके से हम किसी भी बीओडी के अंदर चेक चीजों को कर सकते हैं हालांकि अब ये जो बीओडी और सीओडी दैट मीन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड आपके सिलेबस से हट गया है फिर भी कभी यूज करके हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये जो आपका डिटर्मिनेशन ऑफ सेल एक्टिविटी है दिस इज इनडायरेक्ट मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ये जो आपका मेथड है वो किस पल पे काम करता है या करता क्या है देखिए ये करता है रिलेट रिलेटिंग द डिग्री ऑफ बायोकेमिकल एक्टिविटी टू द सैंपल साइज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सैंपल साइज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंपल साइज ये भी समझ लेना चाहिए आपको क्योंकि कई सारे बुक्स में अलग अलग दिए हुए होते हैं मैक्सिमम अब मैं क्या कर रहा हूँ लिटरेचर सर्वे करने के बाद उनके नॉलेज को बोर्ड में कन्वर्ट कर रहा हूँ सैंपल साइज करने का मतलब होता है कि अगर मेरे पास कोई बैक्टीरिया का सैंपल है और उसकी मैंने सैंपलिंग करी हुई है तो एक तरह से वो सैंपल आ गया एक, एक तरफ से यह आ गया सैंपल भी तो दोनों को मुझे कंपेयर करना है तो ये जो आपको दिया गया है सैंपल का सॉल्यूशन चाहे सस्पेंशन ये सैंपल साइज कहलाता है जिस भी एमएल जिस भी क्वांटिटी का होगा तो उस सैंपल साइज में कितने बैक्टीरिया कितने संख्या में प्रेजेंट हैं उनको आप पता लगाना हो तो उस बैक्टीरिया के रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी को हम चेक करके पता लगा सकते हैं इसको समझ सकते हैं इस तरीके से एक इक्वेशन के फॉर्म में अमाउंट ऑफ सर्टेन मेटाबोलाइड इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया यहां पर यह जो मतलब है यह हमने पिछले सेक्शन में भी डिस्कस किया था दिस इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू नाउ सी अमाउंट ऑफ सर्टेन मेटाबोलाइट एक और वर्ड बीच में आ रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटाबोलाइट ये इकोलॉजी का एक टर्म है इसको हम लोग बेसिकली नॉर्मल साइंस में भी यूज करते हैं मेटाबोलिज्म और मेटाबोलाइट ये दो चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं मेटाबोलिज्म यानी कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन का सिंपल सा डेफिनेशन ये होता है एक अगर जनरल लैंग्वेज में बात करें एक स्टूडेंट की भाषा में बात करके लेकिन कोलोजी की नहीं तो वो होता है कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल और सिंप्लेक्स मॉलिक्यूल इज सिंपली ओन एज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्दो दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इसीलिए इसको हम लोग बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं या इसी को हम लोग मेटाबोलिज्म बोलते हैं यानी कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का
वही है आपका मेटाबोलाइट सो so, उस सैंपल में आखिरी ऑफ द प्रोसेस और लास्ट ऑफ द प्रोसेस में कितने मेटाबोलाइट बने हैं ये किस पे डिपेंड करता है इज डायरेक्टली प्रपोर्शन टू नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल उस गिवन सैंपल में जितनी ज्यादा मात्रा में बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा उतने ही ज्यादा मात्रा में आपके मेटाबोलाइट बनेंगे क्योंकि ये जो बीच का जो एक मैथमेटिकल इक्वेशन है वो यही दिखा रहा है डायरेक्टली प्रपोर्शन मतलब एक साइड को अगर आप बढ़ा रहे हैं तो दूसरा साइड ऑटोमेटिकली बढ़ेगा सो अगर अमाउंट बढ़ रहा है किसी पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट का वो तो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट क्या बैक्टीरिया पे तो अगर अमाउंट यहां पे बढ़ रहा है मेटाबोलाइट का तो डेफिनेटली ये इस बात को दिखा रहा है कि वहां पे बैक्टीरिया की जो संख्या है वो ज्यादा है और इसका दूसरा वर्जन भी हो सकता है कि अगर बैक्टीरिया की संख्या वहां पे ज्यादा है तो डेफिनेटली उस बैक्टीरिया की संख्या के ज्यादा होने की वजह से जो मेटाबोलाइट बना है उसकी भी संख्या ज्यादा होगा तो बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है इसका एग्जाम्पल तो कई है लेकिन जो सिंपल एग्जाम्पल है वो यहां पर एक्सप्लेन किया जा रहा है वो है आपके फर्मेंटेशन प्रोसेस का फर्मेंटेशन क्या होता है कैसे करते हैं कैसे चेक करते हैं इनके वीडियो ऑलरेडी इसी चैनल पे अवेलेबल हैं, तो आप सर्च करना चाहें तो फर्मेंटेशन लास्ट में सोल्यूशन फार्मेसी ऐड करके एक सर्च करिएगा यूट्यूब में आसानी से समझ पाएंगे तो देखिए ग्लूकोज होता है हम जब कभी फर्मेंटेशन के बारे में बात करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक एंजाइम के प्रेजेंस में कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपके दिए गए सैंपल के कार्बोहाइड्रेट को या तो ग्लूकोज को यूज करते हैं और ग्लूकोज को वो अपने एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं अपने एटीपी के जनरेशन के लिए यूज करते हैं लेकिन वो बड़े ईमानदार हैं बड़े अच्छे हैं वो आपके सैंपल में से अपने लिए कार्बोहाइड्रेट और एनर्जी यूज करते हैं लेकिन बदले में आपको सीओ और एथेनॉल यानी कि अल्कोहल देकर के चले जाते हैं अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये CO2 हमारे किस काम का है तो फर्मेंटेशन का जो मेन प्रिंसिपल है इवोल्यूशन और बबलिंग ऑफ गैस यही आपके ब्रेड को स्पॉन्जी बनाता है जिसको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं आपकी इडली को इडली खाने लायक बनाते हैं स्पॉन्जीनेस बनाते हैं यही एक CO2 का काम है साथ ही साथ वह एल्कोहल का प्रोडक्शन भी करते हैं जिनका यूज एल्कोहल की इंडस्ट्री में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बेवरेज इंडस्ट्री में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर इंडस्ट्री जहां पर इस एल्कोहल का यूज हो सकता है वहां पर हम इसको बनाते हैं मोलैस जो कि गन्ने का छिलका होता है गन्ने का मौसम आने वाला है उसके जब रस पियेंगे तो बचा हुआ छिलका जो होता है उसको हम लोग मोलास बोलते हैं उससे भी आजकल काफी मात्रा में अल्कोहल बनाया जा रहा है और नाउ इन इंडिया ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट सेटअप होने वाला है ताकि काफी जल्दी हम जो एक फ्यूल के रूप में पेट्रोल का रिप्लेसमेंट इस तरीके एथेनॉल को देखा जा सके अब तो पेट्रोल में भी कुछ परसेंटेज अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल एथेनॉल का मिलाया जा रहा है तो ये चीजें आपको आगे समझ में आएंगी माइक्रोबाल के स्कोप में भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है तो देखिए ग्लूकोज को अगर मान लेते हैं कोई सौ बैक्टीरिया यूटिलाइज करता है जस्ट फॉर एग्जांपल कि यहां पे हमारे सैंपल में सौ बैक्टीरिया रहे होंगे जिसको हमने फर्मेंटेशन के प्रोसेस में लगा दिया तो यहां पे इस सौ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बैक्टीरिया के द्वारा इन जो भी ग्लूकोज का माउंट रहा होगा उनको यूटिलाइज करके फाइनली 50 एम ऑफ अल्कोहल को बनाया गया एज्यूम करते हैं कि 50 एम अल्कोहल बनाया गया होगा तो अगर यहां पे अब इसको चेंज कर दें ये एक सैंपल की बात हो गई सैंपल ए की या एक नंबर के सैंपल की तो दूसरा कोई सैंपल है जिसका बीच का इक्वेशन को आप थोड़ा सा गायब करिए उसका फाइनल प्रोडक्ट देखिए इसका फाइनल प्रोडक्ट कहता है कि उसने हंड्रेड एम एल्कोहल को बनाया पहले वाला कितना बना रहा था 50 एम अब दूसरा वाला कितना बना रहा है 100 एम तो आपने पहले वाले को पूरा स्टेप देखा दूसरे वाले का सिर्फ आपको रिजल्ट मिला कि 100 एम अब इसको देख करके टैली करके आप क्या एज्यूम कर सकते हैं कि कितना बैक्टीरिया प्रेजेंट रहा हुआ होगा लंब सम कितना होगा तो यहां पर जब सौ में पचास था तो यहां पे 100 एमएल बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा डबल हो रहा है तो दैट विल बी अ 200 ये हम इसको आसानी से कंपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट बायोकेमिकल एक्टिविटी जिसको हमको वहां पे मिल गया है आई होप कि बहुत सिंपल तरीका होगा समझ में आ रहा होगा आपको अब हम बात करते हैं दूसरे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड के बारे में ये है आपका फाइनल मेथड दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ सेल नंबर अब हमको क्या करना है सेल की नंबर को डिटरमाइन करना है पहले मेथड में हमने मास को देखा दूसरे मेथड में हमने एक्टिविटी को देखा अब तीसरे फाइनल मेथड में हम उनके सेल के नंबर को देखेंगे इसके कई मैथड है तो पहला जो मैथड है वो यहां पर मैं व्हाइट बोर्ड में इंक्लूड कर रहा हूं बचे हुए बाकी मैथड इसी टॉपिक के अंदर अगले व्हाइट बोर्ड सेक्शन में इसी वीडियो के अंदर आपको मिलेगा लेकिन इससे पहले कि मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करूं उसके प्रिंसिपल बताता हूं और एक छोटा सा एनिमेशन कमेंट्री वीडियो ऐड करूंगा फिर वापस मैं आऊंगा व्हाइट बोर्ड पे देखिए इसका जो मेथड है डिटरमिनेशन ऑफ सेल नंबर वो बेस होता है आपके मेम्ब्रेन फिल्टर काउंट मेथड पे वट इज द मीनिंग ऑफ दैट मेम्ब्रेन फिल्टर काउंट यानी कि इसके लिए हमको एक मेम्ब्रेन फिल्टर की जरूरत पड़ेगी उस पर हम लोग बैक्टीरिया के प्र
तो अब हम प्रोसीजर को ध्यान से समझते हैं सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं एक सैंपल को सैंपल आपके पास मल्टीपल हो सकते हैं लेकिन अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें दो के बीच में तो प्रिंसिपल क्या कहता है ये रहा हमारा सैंपल ए कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने इस ए सैंपल को कहीं ना कहीं से ऑप्टेंट किया होगा सैंपलिंग को प्रिपेयर करने के बाद इट मे बी आदर फ्रॉम एनी टैप वाटर सोर्स इट मे बी ऑप्टेंट फ्रॉम नियर बाय प्लेसेस अराउंड योर होम तो इनमें से हम कोई भी सैंपल लेकर के सैंपलिंग प्रिपेयर कर सकते हैं अब दूसरा जो प्रोसेस होता है वो ये है कि इस सैंपलिंग में हम इनके जो आपके सैंपल है जिसमें माइक्रोजम कंटेंट है इनको फिल्टर करेंगे सो so यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फिल्टर पर की असेंबली फिट कर रहे हैं यहाँ पे मैं आपको बस समझाने के पर्पज से फनल यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पे फनल की जगह और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करते हैं सो लेट मी एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ फनल जिसको मैंने अल्टर्ड किया हुआ है बेसिकली चेंज किया हुआ है तो इस फनल में अब मैं क्या करने वाला हूँ फिल्टर पेपर यहाँ पे जो आप ब्लिंक करता हुआ देख रहे हैं ये है फिल्टर पेपर और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया मैंने आपसे कहा था कि जो फिल्टर पेपर है वो नाइट्रोसेलिलोस एसिडेट का बना हुआ होता है 150 माइक्रोमीटर इनकी थिकनेस होगी और 0.45 माइक्रोमीटर इनकी जो डायमीटर है पोर्स की वो होगी तो अब हम इसमें क्या करेंगे हम इसमें अब फिल्टर करेंगे सो फिल्ट्रेशन प्रोसेस विल बी स्टार्ट विद हेल्प ऑफ दिस मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन प्रोसेस एंड दिस मेम्ब्रेन फिल्टर अब हमने फिल्टर कर लिया सो so, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनका साइज इस 0.45 पॉइंट माइक्रो मीटर से ज़्यादा होगा वो आपके इस फिल्टर पेपर पे रिटेन करेंगे जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बना हुआ दिखाई दे रहा है तो इसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो क्या होगा ये हमने ले लिया आपका कल्चर मीडिया कल्चर मीडिया बेसिकली हमने क्या होता है ये भी आपको बताया था एक ऐसा मीडिया जिसमें हर वो एक चीज़ें प्रेजेंट होंगी जो किसी स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ माइक्रोजम की ग्रोथ में उनको सपोर्ट करेंगी तो यहाँ पे हमने एक पेटरी प्लेट लिया हुआ है दिस इज़ अ पेटरी प्लेट इस पेटरी प्लेट में हमने लिक्विड आकार मीडिया को रखा हुआ है अब जब हमने फिल्टर पेपर की मदद से इनको फिल्टर कर लिया है तो उस फिल्टर पेपर के ऊपर आपने देखा कि माइक्रोजम एडहेयर कर रहा होगा सर्फेस पे सो नाउ वाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट ये फिल्टर पेपर है जिसे आपने फिल्टर मैंने लिया था इसे अब हम थोड़ा सा वहाँ से हटाते हैं अब उसके बाद इस फिल्टर पेपर को यहां पे मिक्स करेंगे एक चीज याद रखिएगा कि इस फिल्टर पेपर में कुछ बैक्टीरिया जो हैं जिनका साइज ऊपर मैंने बताया था वो ऑब्वियसली यहां पे रिटेन कर रहे होंगे अब हम इस फिल्टर पेपर को इस तरह से ट्रांसफर करते हैं इस पेट्री प्लेट में जिसमें मीडिया रखा हुआ है तो ये जो फिल्टर पेपर है उस पेट्री प्लेट में प्रेजेंट जितने भी न्यूट्रेंट हैं इनको अपने पास रख लेगा एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसके कारण से मैं यहाँ कलर चेंज करते हुए दिखा दे रहा हूँ कि ये फिल्टर पेपर आपके मीडिया में सोख होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगा अब बारी आती है इंक्यूबेशन की इस मेम्ब्रेन फिल्टर में ऑलरेडी माइक्रोजम है अब इसके पास न्यूट्रिएंट भी है तो इसको हम लोग अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 से लेकर के 22 घंटे तक इंक्यूबेट करते हैं अप्रॉक्सीमेटली तो आप पाएंगे कि इसमें कुछ ना कुछ ग्रोथ होने लगेगी कॉलोनीज की क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है इनके में कॉलोनी फॉर्म करने की एबिलिटी होती है सो इनके कॉलोनीज को काउंट करके हम ये बता सकते हैं कि कितने बेसिकली माइक्रोजम इसमें प्रेजेंट हैं क्वान्टिटेटिवली अगला देखिए यहाँ पर इस फिल्टर पेपर को हमने लिया इसको इंक्यूबेट करा इंक्यूबेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें कितने माइक्रोजम ग्रोथ हुए हैं सो दिस इज रिप्रेजेंटेटिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलोनी ऑल दो मैंने कलर एक ही यूज़ किया है ताकि आपको प्रिंसिपल समझ में आ जाए फिलहाल इस स्टेज पे, तो ये रहा हमारे सैंपल वन के प्रोसेस अब सब कुछ हमारे सैंपल बी के साथ भी होगा सो लेट्स कंसिडर सैंपल बी ये जो सैंपल बी है बिल्कुल वही प्रोसीजर को फॉलो करके इसकी सैंपलिंग बनाई गई होगी जैसा कि सैंपल ए के साथ और पूरा जो प्रोसेस है वो भी सेम होगा सो लेट मी मूव इट फास्ट यहाँ पे भी हम इसको एक फिल्टर पेपर अप्लाई करते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा आपके मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के थ्रू जो माइक्रोगजम रिटेन करेंगे जिनका साइज 0.45 माइक्रोमीटर से ऊपर होगा वो रिटेन करेंगे अब हम इस फिल्टर पेपर को आपके पेट्री प्लेट जिसमें कल्चर मीडिया रखा हुआ होगा उसमें डिप करेंगे जिसके कारण से वो एब्जॉर्ब करेगा उस फिल्टर पेपर को अब हम रिमूव करेंगे रिमूव करने के बाद हम उसको इंक्यूबेट करेंगे और इंक्यूबेट करने के बाद यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट है इसे आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनकी संख्या आपके प्रीवियस सैंपल दैट इज सैंपल ए की तुलना में काफी कम है तो इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि इसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं इनमें संख्या कम है कॉलोनी फॉर्मिंग कम हो रही है दैट मीन्स इनका जो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन है वो ए की तुलना में कम है तो बस बिल्कुल सिंपल सा था आज का ये प्रोसेस सो so, आपने देखा कि कैसे हमने सिंपल तरीके से इसको समझा कि क्या होता है आपका मेम्ब्रेन फिल्टर काउंट मेथड मैं पहले आपको एक डेमो दिखा देता हूं वीडियो से समझ में आ ही गया होगा फिर इस स्टेप को डिस्कस करते हैं देखिए मेर
फिल्टर कर लिया तो अब कुछ बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट होंगे कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे मतलब जिनका साइज इस फिल्टर पेपर के पोर साइज से बड़ा होगा लाइक जीरो से बड़ा होगा तो वो इसके अंदर अटक जाएंगे सो एज्यूम करता हूं कि ये जो रेड डॉट मैंने बनाए हुए हैं ये वो बैक्टीरिया है जिसको आप समझना चाहते हैं कि उसके ऊपर रिटेन किए हुए ओवर द सर्फेस ऑफ दिस मेम्रेन फिल्टर अब हम इसको क्या करने वाले हैं अब हम इसको कल्चर मीडिया में ट्रांसफर करने वाले हैं सो so, आपने इसको ध्यान से देखा कितने माइक्रोजम रिप्रेजेंटेशन है अब चलिए इसको कल्चर मीडिया में ट्रांसफर करते हैं कल्चर मीडिया तो है नहीं हमारे पास फिर हम कैसे करें भैया हमको समझाना मेन है एग्जैक्टली exactly वही चीज यूज हो यही जरूरी तो है नहीं तो घर के हर एक चीजों को यूज करिए आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कभी भी रट्टा मारने की तो जरूरत पड़नी ही नहीं पड़नी है देखिए ये फिल्टर पेपर कंटेनिंग माइक्रोरिज्म मेरे हाथ में एक प्लेट है जिसमें मैंने वाटर रखा हुआ है और कुछ ड्रॉप मैंने इंक के डाले हुए हैं ताकि इजिली आपको कलरफुल दिखाई दे सके अब ये मान देता हूं कि लिक्विड मीडिया है और ये मेरा फिल्टर पेपर है तो मैं इस एसेप्टिक कंडीशन को मेंटेन करते हुए इस फिल्टर पेपर को इस लिक्विड मीडिया में मैंने ट्रांसफर कर दिया आपको शायद ना दिखाई दे रहा हो लेकिन यहां पे अब देखेंगे अगर इसको मैंने एसेप्टिकली पूरा ध्यान रखिएगा हर एक चीज एसेप्टिकली हो रहा है यहां पे तो डेमो कर रहा हूं मैं तो इस तरीके से इस फिल्टर पेपर पे आपके जो कल्चर मीडिया था लिक्विड अगार मीडिया लिक्विड अगार न्यूट्रिएंट मीडिया वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गया फिल्टर पेपर पे जा चुका है अब ये जो रेड डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अब कंटेनिंग फिल्टर पेपर को हम एक इंक्यूबेशन पे रखेंगे लगभग लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 से 22 घंटे तक तो कुछ समय बाद आपको इनकी एक स्पेसिफिक कॉलोनी नजर आएगी और इसकी कॉलोनी का जो फॉर्मिंग की कैपेसिटी है वो उस बैक्टीरिया पर रिप्रेजेंट करता है जो कि फिल्टर होकर के अब द सरफेस पे आ गया था तो किस पे ज्यादा मात्रा में कॉलोनी बन रही है उसको हम लोग काउंट करके बता सकते हैं कि इस दिए गए सैंपल साइज में अधिक मात्रा में बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो ये समझ में आ गया तो बचा कुछ जो पॉइंट है वो आपके लिए कुछ भी नहीं है फास्टअप तरीके से इसको रिवाइज करते हैं समझ तो आपको आ ही गया है स्टेप वन कहता है कि फिल्टर पेपर लेना है हमको फिल्टरिंग अ नोन वॉल्यूम ऑफ सैंपल वाया स्टरलाइज फिल्टर पेपर मेड अप ऑफ नाइट्रोसिलोज एसिटेट और पॉलीकार्बोनेट ये आपको याद करना होगा हमको सिंपल सा एक फिल्टर पेपर लेना है जिसको स्टरलाइज करके रखना है ये जो फिल्टर पेपर होगा वो आपके पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ होगा या तो फिर आपका नाइट्रोसेल्यूज एसिटेट का बना हुआ होगा और इस पे एक नोन क्वांटिटी के सॉल्यूशन को फिल्टर करना है ऐसा नहीं कि अननोन ले लिया उठा के आपने फिल्टर कर दिया नहीं एक स्पेसिफिक क्वांटिटी जो आपको पता हो कि 20 एम एल ए का लेना है तो 20 एम एल बी का भी लेना है वरना तो कैलकुलेशन बैठेगा ही नहीं ना उसके बाद अगला जो स्टेप है देखिए इसका स्पेसिफिकेशन है ये जो फिल्टर पेपर है वो बेसिकली उनकी थिकनेस की बात करें तो वो 150 फिफ्टी माइक्रोमीटर होता है अब इसका क्या मतलब है मैं यहां पर समझा तो नहीं पाऊंगा लेकिन अगर आप ये थिकनेस देख रहे हैं इसकी मोटाई देख रहे हैं जैसे ये पेपर की मोटाई कुछ अलग है और इस पेन की मोटाई अलग है तो इसके जो थिकनेस है उसकी बात कर रहे हैं वन माइक्रोमीटर है जबकि इसका जो डायमीटर है पोर्स का जिसके थ्रू वो फिल्टर होकर के नीचे गया छन्नी होती है नहीं उसके ऊपर बिल्कुल वैसा ही है यह है आप का 0.45 माइक्रोमीटर और जो भी बैक्टीरिया का साइज इस सैंपल के प्रेजेंट इस सैंपल में प्रेजेंट होगा और उसका जो साइज है फिल्टर पेपर के पोर साइज से बड़ा होगा वो ऑब्वियसली ऊपर रह जाएगा तो देखिए हम क्या करने वाले हैं सैंपल लेते हैं सैंपल को फिल्टर करते हैं फिल्टर को फिल्टर करने के सैंपल को फिल्टर करने के बाद जो साइज होगा सेल लार्जर देन जीरो माइक्रोमीटर विल बी ट्रैप्ड ऑन द सर्फेस ऑफ दिस फिल्टर पेपर नाउ वट वी हैव टू डू इस फिल्टर पेपर को हमको वहां से निकालना है रिमूव करना है फिर वापस से आपको कल्चर मीडिया जैसे लिक्विड मीडिया में आपको मैंने करके दिखाया वहां पे ट्रांसफर करना है ट्रांसफर करने के बाद उसको आपको थोड़ा देर के लिए रखना है देन ट्रांसफर करने के बाद इनोकुलेटेड करना है इनोकुलेटेड का मतलब होता है उसको वो टेंपरेचर उसको वो ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करना जो कि उसके ग्रोथ के लिए अच्छा होता है वही कहलाता है इनोकुलेशन इस पे अगर हम बात करें तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना होगा 20 से 22, 20 से 24 घंटे तक आपको रखना होगा किसी किसी बुक में 20 से 22 घंटे भी लिखे हुए होते हैं सो so, इसको आपको रखना है तो जो सेल ट्रैप हो गया होगा वो कॉलोनी में ग्रो होने लगे क्योंकि उसको न्यूट्रन मीडिया आप दे रहे हैं और उसको हम लोग कॉलोनी काउंटर या किसी दूसरे टेक्निक से काउंट अप करके पता लगा सकते हैं तो ये रहा हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू मैथड फॉर टू डेज लेक्चर चलिए चलते हैं सेकंड वाइट बोर्ड सेक्शन में जहां पर हम कंक्लूड करेंगे हमारे बचे हुए कुछ इंपॉर्टेंट मैथड को अंडर द डिटर्मेशन ऑफ सेल नंबर लाइक कॉलोनी काउंटर मशीन के बारे में चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक मेथड और इसी डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक मेथड को हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसे आपने एच में ऑलरेडी करके देखा हुआ है और ये है हमारा हीमोसाइटोमीटर मेथड यानी कि इसमें हम माइक्रो
इसमें हम दोनों तरीके को एक साथ काउंट करते हैं दैट इज वाई इट इज ऑल्सो प्लेस्ड अंडर द डायरेक्ट काउंट मैथड जिसमें हम लोग लिव लिविंग और डेड दोनों को काउंट करेंगे हीमोसाइटोमीटर मैथड का क्या मतलब होता है हीमोसाइटोमीटर हीम मतलब आपके ब्लड से रिप्रेजेंट कर रहा है साइटो मतलब आपके सेल को और मीटर का मतलब होता है उसको काउंट करना उसकी मीजरिंग के पर्पज को सॉल्व करना तो यहां पर पूरी तरह से उनके काउंटिंग के बेस पे होगी और तीसरा लास्ट वाला भी हमारा उनके काउंट पे ही तो बेस था तो चलिए इसके प्रिंसिपल को समझते हैं मैं आपको एक छोटा सा रेमो दिखाऊंगा और इसी वीडियो के लास्ट में हम एक मेथड का प्रैक्टिकल वीडियो अपलोड करेंगे वो भी आप देख लीजिएगा तो सबसे पहला इसका प्रिंसिपल है मैन्यू ड्रॉप ऑफ कल्चर इज प्लेस इन टाइनी शैलो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लाइड दैट इज कॉल्ड न्यूब्रस चैम्बर यानी कि इस प्रोसेस में हम एक छोटे से ग्लास के स्लाइड पे जो इस तरीके से दिखता है आई होप ये ट्रांसपेरेंट होने की वजह से क्लियरली ना दिख पा रहा हो आपके ऊपर लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज अच्छे से दिख जाए आपको एक छोटा सा ग्लास स्लाइड जैसा ही है इनके ये बीच वाले सेक्शन में कुछ स्पेसिफिकेशन होते हैं जिनको अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हम आसानी से इनके कर्ब को और इनके जो छोटे छोटे स्क्वायर शेप में होते हैं ग्राफ जैसे उनको देख पाएंगे खुली आंखों से देख पाना इसको पॉसिबल नहीं होगा तो इसी चैम्बर में हम क्या करते हैं देखिए इट इज अ प्रोसेस इन विच माइन्यू ड्रॉप ऑफ कल्चर इज प्लेस जब हम किसी भी दिए गए सैंपल में से बैक्टीरिया को काउंट करना चाहते हैं तो उस सैंपल के छोटे से ड्रॉप को थोड़े से ड्रॉप को इसके ऊपर प्लेस करते हैं किस पर प्लेस करते हैं इन टाइनी शेलो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लाइड देखिए ये ग्लास स्लाइड है पूरी उसकी बॉडी है लेकिन बीच का जो हमारा एक्सपेरिमेंटल एरिया है वो बीच वाला ही सेक्शन है जिसपे पूरा प्रोसेस होता होगा अगर आपने फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में हीमोसाइटोमीटर को यूज किया है तो बिल्कुल वही प्रोसेस यहाँ पे हमको यूज करना है इसमें देखिए स्लाइड इज रूल्ड इन टू वन बाई फोर हंड्रेड एम एम स्क्वायर इन एरिया ऑल दो इट इज नॉट रियली पॉसिबल टू एक्जैक्टली काउंट दिस फॉर यू यहां यहां पे काउंट करना पॉसिबल नहीं है लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड है वह है आपका वन बाय फोर हंड्रेड एम एम स्क्वायर इन आपके एरिया के रेस्पेक्ट में अब अगर हम आगे बात करें कि यहां पर प्रोसेस कैसा होगा किस तरीके से करना होगा तो देखिए बैक्टीरिया है इस बैक्टीरिया के सस्पेंशन में से हमको कुछ सैंपल निकालना है और उसको अनस्टैंड कंडीशन में रखना है स्टैंड कंडीशन और अनस्टैंड कंडीशन क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे लेकिन मैं आपको ब्रीफली यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं जैसा कि मैंने कहा ये ग्लास लाइट ट्रांसपेरेंट है तो शायद आपको आस पार भी पूरा दिखाई दे रहा होगा या उतने अच्छे से ये ग्लास लाइट नहीं दिखाई दे रहा होगा लेकिन अगर ये ग्लास लाइट का कलर कोई डार्क कलर में होता तो आप आसानी से वहां से भी देख सकते थे जैसे अगर इस व्हाइट बोर्ड में मैं किसी पेन से लिखू जिसका कलर व्हाइट है तो आपको वहां से दिखाई नहीं देगा लेकिन जैसे मैं रेड पेन से कोई भी छोटा सा डॉट लगा रहा हूं बड़ी आसानी से आप देख पा रहे हैं तो स्टेनिंग का मतलब होता है किसी भी दिए गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सैंपल को कलर करना डाइज अप्लाई करना ताकि उसके इंटरनल पार्ट को हम आसानी से देख सके बिकॉज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ट्रांसलूशन होते हैं और कुछ हद तक ट्रांसपेरेंट होते हैं सो दे विल नॉट बी एबल टू सी और विजुलाइज विदाउट द स्टेनिंग तो जिसको हम लोग स्टेन करते हैं वो स्टैंड कहलाता है और यहां पे देखिए अनस्टैंड है मतलब इसको हमको किसी भी तरह का स्टैंड नहीं करना है दिस इज अनस्टैंड कंडीशन तो इसको हम लोग फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं इस न्यूक्लियस चैंबर में उसको अप्लाई करके एक माइन्यूट से ड्रॉप को अप्लाई करके अब यहां तक तो सिंपल सा प्रोसीजर है इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी मेन दिक्कत यहां आती है कैलकुलेशन पे लेकिन कैलकुलेशन पे अगर सिंपली ध्यान देंगे तो इट इज नॉट डिफिकल्ट ऑल दो मैथमेटिकल होने के कारण से कई लोगों को तकलीफ होती है बट सिंपल सा फॉर्मूला है इसको बस आपको अप्लाई करना है देखिए कैलकुलेशन क्या कहता है टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया सेल प्रेजेंट पर एम एम क्यूब ये एक फॉर्मूला है अगर हमको टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया को पता लगाना है आखिर में आपके एक्सपेरिमेंट को करने के बाद तो आपको इस फॉर्मूला को फिट करते हुए चलना है मैं आपको समझाता हूं क्या करना है तो ये जो फॉर्मूला क्या कहता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल काउंटेड आपने कितना सेल काउंट करा है मैं बताऊंगा कि सेल कैसे यहां पे दिखेगा आगे यानी प्रैक्टिकल नहीं है जस्ट एक्सप्रेशन है तो नंबर ऑफ सेल कितना आपने काउंट किया है इंटू डायल्यूशन नाउ वट इज द मीनिंग ऑफ डायल्यूशन आप लोगों ने शायद सुना होगा क्योंकि थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं अगर आपने केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो समझ में आ जाएगा डायल्यूशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी सैंपल को डायल्यूट करते चलते हैं ताकि इजिली अंडरस्टैंड कर सकें और अगर आपने पहले के हमारे वीडियो देखे होंगे तो हमने भी वर्ड यूज किया है सीरियल डायल्यूशन मैथड या उसमें हम लोग कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव डायल्यूशन मैथड भी कह सकते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले एक एम एल या किसी भी दिए गए सैंपल से उस एम एल एक एम एल के सैंपल को हमने के सैंपल में पानी जो भी रखा होगा उसमें ऐड कर दिया सो वन एम एल इज पोर्ड इन टू नाइन एम एल वाटर कंटेनिंग तो अब वहां पे उसका टोटल वॉल्यूम टेन एम हो गया इस दोनों के म
चीज करनी होती है तो आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला में सो सिंस द सेल्स आर काउंटेड इन फाइव बिगर स्क्वायर देखिए जब हम काउंट करते हैं ना इस चैम्बर को यूज करते हुए तो हमको पांच बड़े स्क्वायर पे काउंट करना होता है तो जबकि यहां पे जब ये सेंस मतलब जबकि जब हम लोगों ने मैथमेटिक्स में लगाया ना So, जबकि सेल आर काउंटेड इज फाइव जब हमने पांच पे काउंट किया बिगर स्क्वायर और जो हर एक बड़ा स्क्वायर होता है इसको मैं आपको चाह करके भी नहीं दिखा पा रहा हूं ना आपको समझ में आता आप गूगल करेंगे इमेज तो आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगा क्योंकि अगर मैं यहां पे गूगल से इमेज सर्च करता हूं तो वो जेनुअली सही नहीं होगा सो so, यहां पर आप क्या करेंगे हर एक पांच स्क्वायर के अंदर जो और स्क्वायर होता है उसको स्टडी करेंगे तो देखेंगे क्या होता है स्क्वायर एंड सर्च स्क्वायर इज फर्दर डिवाइडेड इंटू सिक्सटीन स्मॉल स्क्वायर यानी कि पांच बड़े स्क्वायर और पांच बड़े में से एक अगर बड़ा है तो एक के अंदर वापस से सोलह स्मॉल स्क्वायर होते हैं तो एक के पीछे ये तो उसके पीछे कितना ये हमको लगाना है देखिए इच स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय फोर हंड्रेड एम एम स्क्वायर जो हमने ऊपर देखा ना कि ये रूल स्क्वायर है वो उसी की बात कर रहा था तो ईच स्मॉल जो पांच के अंदर सोलह है सोलह के अंदर का जो है वह आपका वन बाय फोर mm स्क्वायर होता है सो so, हम हम इसको कैलकुलेट करें सोलह के रेस्पेक्ट में तो हेंस एरिया ऑफ फाइव फाइव क्यों क्योंकि तो पांच बड़ा काउंट करना है तो यहां आ गया आपका पांच इंटू सिक्सटीन क्यों क्योंकि एक के अंदर सोलह और होते हैं तो ये हो गया आपका सोलह सो फिफ्टी सिक्सटीन इंटू फाइव इज इक्वल टू एटी स्क्वायर तो हमारे पास एटी स्क्वायर आ गया टोटल अगर काउंट करते हैं तो और दूसरा देखिए एक स्मॉल एरिया वन बाय फोर हंड्रेड एम एम स्क्वायर का है वन तो यहां पे एटी हो गया तो एटी को इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी एट्टी डिवाइड बाय फोर हंड्रेड एम एम स्क्वायर यहां तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं सो यह आ गया एटी बाय स्क्वायर अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे जो बेसिक पंडा होता है उसी को फॉलो करते हैं जीरो जीरो कैंसिल हो गया और आठ और चालीस को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एट आठ का वन एट इंटू फाइव इज इक्वल टू फोर्टी तो वन बाई फाइव एम एम स्क्वायर ये हमारे पास आ गया आप किसके लिए आ गया एरिया ऑफ फाइव इंटू सिक्सटीन का 5 16 का एरिया हमारे पास आ गया अब देखिए डेप्थ ऑफ चैम्बर इज 1 बाई टेन एम एम डेप्थ मतलब होता है यहां पे जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी एक गहराई होगी डीप पार्ट होगा क्योंकि उसमें जब हम सैंपल रखेंगे तो सैंपल उसमें तो जाएगा ना जैसे देखिए दो अलग अलग तरीके के प्लेट होते हैं एक सिंपल सा फ्लैट प्लेट होता है जैसे थाली के जैसे उस पर कितना एरिया कवर कर पाएगा नहीं कर पाएगा दूसरा कटोरी जैसा होगा तो उस पर डेप्थ ज्यादा होगी तीसरा सुराही जैसा होगा उसमें और डेप्थ होगी बॉटल में और डेप्थ होगी सो दिस इज अबाउट द डेप्थ ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट वेर यू आर गोइंग टू प्लेस माइनोट क्वानिटी ऑफ योर बैक्टीरियल सस्पेंशन तो यह हो गया हमारा फॉर्मूला तो देखिए डेप्थ ऑफ चैंबर इज वन बाई टेन एम एम यह डिफॉल्ट होता है किसी किसी को छोड़ करके एबनॉर्मेलिटी छोड़ करके मैक्सिमम स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं दिस इज वन बाई टेन एम एम सो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ओवर द स्क्वायर क्या होगा तो अब इसके ऊपर जैसे मान लेते हैं कि इसका जो डेप्थ है ये लिखा हुआ है आपका वन बाई टेन एम एम तो इस वन बाई टेन एम एम के डेप्थ पे हम सैंपल के लिक्विड जो कि ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होगा इसको ट्रांसफर करेंगे तो वो वॉल्यूम कितना होगा दैट विल बी वन बाई टेन एम एम ये हमारा समझ में आ गया इसके बाद देखिए डाइल्यूशन फैक्टर जो भी फैक्टर आपने डायल्यूशन का किया होगा ये वेरिएबल है ये आपके ऊपर चेंज कर रहेगा यहां पे स्टैंडर्ड नहीं होगा तो ये है हमारा डायल्यूशन फैक्टर एग्जांपल के लिए वन इज टू टू हंड्रेड इजल टू ऑब्वियसली टू हंड्रेड टू हंड्रेड हमारा डायल्यूशन फैक्टर होगा फिर हम लोग क्या करेंगे इसके जो पूरे कैलकुलेशन किया है इसको सीधा हम फार्मूला में आप फाइनली पुट करने वाले हैं नंबर ऑफ बैक्टीरिया सेल काउंटेड टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया सेल काउंटेड यहां पर जो था वो इसी फार्मूला को हमने जो मैथमेटिकल वैल्यू निकाली है इसमें प्लेस करने वाले हैं सो एन इंटू टू हंड्रेड एन क्या है नंबर ऑफ सेल काउंटेड हमने नंबर ऑफ सेल जितने भी काउंट किए होंगे ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा प्रैक्टिकल के बाद सो यहां पे एन की वैल्यू रखनी है दूसरा है डाइल्यूशन इंटू डाइल्यूशन है डाइल्यूशन फैक्टर आपका जो है जो भी डायल्यूशन आपने किया है और जिस डाइल्यूशन का सैंपल आपने लिया है उसका होगा तो यहां पे एग्जांपल के लिए 200 है तो यहां पे एन जो कि नंबर रिप्रेजेंट करेगा डाइल्यूशन व्हिच इज 200 डिवाइड बाय एरिया काउंटेड आपने कितना एरिया काउंट किया है देखिए 1/10 एरिया काउंट 1/5 यहां पे काउंट किया है तो 1/5 आपका एरिया आ गया इनटू क्या है आपका डेप्थ ऑफ फ्लूड डेप्थ ऑफ फ्लूड के चैंबर के लिए क्या आ गया वन बाई टेन उसको निकाला अगर आप लिक्विड तो वन बाई टेन एम आ गया तो यहां पे इनटू वन बाई टेन तो इनको इस तरह से काउंट करेंगे तो आएगा हमारे पास एन इंटू टू हंड्रेड इंटू फिफ्टी क्योंकि ये दोनों चले जाएंगे तो ये आपके पास आएगा सो एन इंटू टू हंड्रेड इंटू फिफ्टी इज इक्वल टू एन इंटू टू हंड्रेड इंटू फिफ्टी इज इक्वल टू टेन थाउजेंड सो जो भी इसका यूनिट होगा आपका सेल्स एम एम
अभी कैलकुलेशन और प्रिंसिपल बस ही हुआ है देखिए हमारे पास क्या प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं सिंपल सा ये जो आपने देखा हीमोसाइटोमीटर का उसके अंदर का एक पीपेट पाया जाता है इसमें दो तरह के पीपेट पाए जाते हैं बेसिकली ये उसका असेंबली है एक उसका मेन चैंबर है इसको जब आप ओपन करेंगे तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर छोटे छोटे ग्लास लाइट के मिलेंगे हमारे जो काम का है मैं आपको बस डिस्प्ले कर रहा हूं एक इस तरीके का छोटा सा पीपेट होगा बल्ब के साथ इसके बीच में आप एक छोटा सा बॉल देख रहे हैं दिस कलर ऑफ बॉल इज रेड जो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप यहां पे रेड आरबीसी या रेड ब्लड सेल की काउंटिंग में यूज करेंगे वेयर एज सब कुछ सेम है थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन के साथ इसका जो अंदर का कलर है वो व्हाइट है जो रिप्रेजेंट करता है कि आप डब्ल्यूबीसी को यूज करेंगे यहां पे इन दोनों डब्ल्यूबीसी आरबीसी का कोई काम नहीं है लेकिन यहां पे हमको सेल काउंट करना है लेकिन जिसके काम करने का मेथड है वो इन्हीं के लिए है तो हम किसी और के पर्पस वाले इंस्ट्रूमेंट को हम यहां पे यूज करने वाले तो चलिए आगे बताता हूं जिस रेड वन हमको यूज करना है अभी हमने यहां पे एक पीपेट देखा और अभी अभी आपको मैंने ये एक, एक चैंबर दिखाया था काउंटिंग चैंबर जो न्यूमरस चैंबर कहलाता है सो so, अब क्या करेंगे हम इस जो डायरेक्शन बनाया है आपने उस सैंपल को लेंगे इस 0.5 की वैल्यू तक देखिए एक पीपेट है इसको आपको सब करना है यहां से तो 0.5 तक वो सैंपल जो डायलूटेड है वो आ जाएगा बाकी उसके बाद हमको वन जीरो दिया हुआ यहां तक यहां तक इसको डायलूशन फ्लूड यूज करना है डायलूशन फ्लूड यूज करने के बाद हमको आसानी से इसको स्टीर करते हुए डिजोल्व करना है डिजोल्व करने के बाद बहुत छोटी सी क्वांटिटी में जहां पर आपको करना है वहां पे एक ड्रॉप माइनूट टाइनी ड्रॉप लिखा हुआ उसको ट्रांसफर करना है दो से तीन मिनट थोड़ा सा वेट करना है ताकि वो सेट सेल जो है माइक्रोबियल सेल वो थोड़ा सा सेटल हो जाए इसके बाद आपको जो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है उसके अंदर ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना है ऑब्जर्व करते टाइम भी पहले आपको टेन एक्स पर फिट करना है टेन एक्स का माइक्रोस्कोप का जो स्ट्रेंथ है वो आपने लगा दिया टेन एक्स करने के बाद सेट कर दिया उसके बाद फोर्टी फाइव एक्स पर देखना है तो इस तरीके से आपको काउंट करते हुए चलना है इसका एक और मेथड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कॉलोनी काउंटर मेथड नाम से ही समझ में आ रहा होगा कॉलोनी काउंटर यानी कि एक ऐसा डिवाइस जो कि कॉलोनी को काउंट कर रहा होगा बैक्टीरिया के रेस्पेक्ट में तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि डॉट डॉट लगाते जाएंगे काउंट करेंगे कुछ जगह इलेक्ट्रॉनिक होते हैं जिनको हम लोग टच करते जाएंगे तो स्पॉट भी लगाएगा प्लस काउंट भी करेगा तो अब आखिरी में इस वीडियो के वो वीडियो को ऐड कर रहा हूं जिसे मैंने ऑलरेडी चैनल पे ऐड किया हुआ है और वो वीडियो आपके लिए जरूरी है क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल तो नहीं लेकिन डेमोस्ट्रेशन जरूर है जो समझ जाएंगे क्या होता है तो वो वीडियो देखिए और उसी वीडियो के साथ आज का ये जो टॉपिक है फाइनली क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ इसके साथ कंप्लीट होता है थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो इस वीडियो के बाद जो आपको मैं कह रहा हूं कॉलोनी काउंटर उसके बाद आपको इसके दोनों पार्ट के स्क्रीनशॉट के लिए जगह मिल जाएगी मैं यहां से हट जाऊंगा तो अपना जो फीडबैक है वो कमेंट बैक्स कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा क्योंकि वही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है थैंक यू अगेन नमस्कार टेक केयर दिस इज कॉलोनी काउंटर स्विच ऑन द इंस्ट्रूमेंट एस वी स्विच ऑन द इंस्ट्रूमेंट लाइट इलूमिनेट दिस इज द इलूमिनेटिंग सर्फेस वेयर वी हैव टू कीप दैट्रीडिश फॉर काउंटिंग दॉलोनीस दिस इज द मैग्निफाइंग लेंस एडजस्ट द मैग्निफाइंग लेंस एट द टाइम ऑफ काउंटिंग विच विल मैग्निफाई द कॉलोनीस ऑन दैट्रीडिश so that you can easily see and count the colonies on the petri dish you can see the small squares on the illuminating surface called the squares of wolf fugel grid by which you can easily differentiate the colonies this is display for reading and this is the marker pen which is connected to the instrument and this is the tip of the pen to mark the colonies on the petri dish at the time of counting now place the petri dish on the illuminating surface of the instrument take the marker pen and properly press the tip of the pen on the colonies of the petri dish one by one after each counting you can hear the beep sound which ensures that the counting has been done and simultaneously display will show you the counting in number mark all the colonies on the petri dish by observing through the magnifying lens after marking all the colonies on the petri dish then record the total number of the colony count from the display After recording the total number of the colony counts from the display then press the reset button to set the reading to 0 thank you for watching this video